രചന ജോസ് പിൻ കുര്യാക്കോസ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീച്ചു പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് എടി പെണ്ണേ നമ്മുടെ അനിയത്തിക്കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും വിവാഹപ്രായൊക്കെ ആയതാണോ അവിടെ കുട്ടികളിയൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഇനി നിന്നെ പോലെ അനിയത്തിയും ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് പേടിച്ചാണോ ഞാൻ ഏട്ടനൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് ശേഷം അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ആകെ പേടിയാണോ സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷനൊപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതെങ്കിലും നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും വളർത്ത് ദോഷമാണോ എടി പെണ്ണേ അന്തസായി നിൻ്റെ അച്ഛനു മുന്നിൽ ഞാൻ പെണ്ണ് ചോദിച്ചല്ലേ അന്ന് ബസ്സിൽ വളയം പിടിക്കുന്ന ഈ കൈകളിൽ മകളെ തരാൻ നിൻ്റെ അച്ഛന് പൂച്ചം നിനക്ക് വേണ്ടി എത്ര തവണ ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ നാണം കിട്ടൂ പോരാത്തിന് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിലിട്ട് ഈ കോളറിന് കുത്തിപ്പിടിച്ച് ഷോഫ് നടത്തിയില്ലേ നിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ എൻ്റെ കൈ പൊങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നുകുട്ടിയുടെ മുഖം ഓർമ്മ വന്നു നമ്മളാരെയും ചതിച്ചിട്ടില്ല വളയും പിടിക്കുന്ന ഈ കൈകളിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ നിനക്ക് അന്തസ് കുറവായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഡ്രൈവർമാരോട് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും പുച്ചമാണ് ആ പുച്ചാണ് നിൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് തോന്നിയതും പക്ഷേ ആർക്കും അറിയില്ല ഈ വളയും പിടിക്കുന്ന കൈകൾ ഒരാളെയും ചതിക്കില്ലെന്ന് മനു ഏട്ടാ വേണ്ടാത്ത ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കൂട്ടണ്ട യതുമോൻ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അവരെല്ലാം മറന്ന് ഇവിടെ വന്നില്ലേ കല്യാണത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നമുക്ക് പോകണം എല്ലാ കാര്യത്തിനും അച്ഛനും തുണ ഏട്ടനുണ്ടാവണം എന്താ ഏട്ടാ അവൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ പന്ത് എൻ്റെ കോർട്ടിലാണ് പെണ്ണെ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതിന് നിന്റെ അച്ഛൻ എത്ര മാത്രം ഈ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചെന്നറിയോ എൻ്റെ ജോലി പോലും നിന്റെ അച്ഛന് പുച്ചമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ വലിയ ആഘോഷത്തോടെ നമ്മളെ വിവാഹം നടത്താൻ പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല നിന്റെ അച്ഛന് മാത്രമടി എനിക്കൂട്ട് വാശി മോളെന്താ പറഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എവിടെ പോകണമെന്നാ വേണമെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് തലേന്ന് പോയാൽ മതി അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ വരില്ല എന്താ മനു ഏട്ടൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നു എൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പിൻ്റെ കല്യാണം അല്ലേ ഒരു ഏട്ടൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഏട്ടനല്ലേ നടത്തേണ്ടത് നീ ഒന്നും പറയണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ മനസ്സ് മാറില്ല മനു ഏട്ടാ നിങ്ങൾ അച്ഛന്മാരും അങ്ങനെ വാശിക്ക് മുന്നിൽ തളർന്നു പോകുന്നത് ഈ പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സാണ് അച്ഛൻ വേദനിപ്പിച്ചതിനേക്കാൾ നൂറിലട്ടി ഈ പെണ്ണ് ഏട്ടനെ സ്നേഹിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ വരണ്ട ഞാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പോവും എൻ്റെ വാക്കിന് വില നൽകാതെ നീ പോയാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി മനുവിൻ്റെ വാശിക്ക് മുന്നിൽ വെന്തുരുകിയത് അവിടെ മനസ്സായിരുന്നു അനുജത്തിയുടെ കല്യാണത്തലേന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മനുവിൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞു ഏട്ടാ ഏട്ടൻ എനിക്കൊപ്പം വരണം പ്ലീസ് ഏട്ടാ അവൾക്ക് നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മനസ്സ് മാറുന്ന മുമ്പ് നീ പോകാൻ നോക്ക് നിൻ്റെ വീട്ടുകാരെന്നോട് ചെയ്തൊന്നും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളൊന്നും മറക്കണ്ട എൻ്റെ നെഞ്ചിലെ ശ്വാസം നിലക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് കരയും ആയിക്കോട്ടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ നോക്ക് യതുവിനെയും എടുത്ത് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിരുന്നു കയ്യിൽ കിടന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വളയും വിറ്റ് അനുജത്തിക്ക് ചെറിയൊരു മാലയും വാങ്ങി വീടിൻ്റെ പടി കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ അമ്മയും ബന്ധുക്കളും ചോദിച്ചു മനു ഏട്ടൻ എവിടെയെന്ന് ഏട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് വൈകുന്നേരം വരുമെന്ന് നുണ പറഞ്ഞു അമ്മേ അച്ഛനും കല്യാണ പെണ്ണും എവിടെ പോയി കുറച്ച് സ്വർണം കൂടി വാങ്ങാൻ പോയതാണ് അമ്മേ ഇതും കൂടി അവൾക്ക് കൊടുക്കണം മനു ഏട്ടൻ തന്നുവിട്ടാണ് നീ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി മനു ഏട്ടനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛനിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അലയണ്ടായിരുന്നു അവൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു മനു ഏട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ ചോദ്യം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തലവേദനയാണെന്ന് കളവ് പറഞ്ഞ് അവൾ റൂമിൽ പോയി കിടന്നു ചേച്ചി പെണ്ണെ നിനക്ക് എന്താടി പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിച്ച അനിയത്തിക്കുട്ടി വന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ മോളെ എല്ലാം വാങ്ങിയോ ഞാനിവിടെയുണ്ട് മോളെ എല്ലാം വാങ്ങി അച്ഛൻ്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ ചങ്ക് പൊട്ടി പോകുന്ന പോലെ തോന്നി ചേച്ചി പെണ്ണ് കണ്ണടക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സമ്മാനം തരാം അനിയത്തിയുടെ കുട്ടികളിക്ക് മുന്നിൽ അവൾ കണ്ണടച്ചു നിന്നു ഇനി തുറന്നു അനിയത്തിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ ആ കാഴ്ച അവളുടെ കണ്ണിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തൻ്റെ മുന്നിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുവേട്ടൻ മനുവേട്ടനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ നെഞ്ചിൽ ചെറുതായി പിച്ച് അവൾ വിളിച്ചു കള്ളത്തെ അമ്മാടി ചേച്ചി ഇത് കണ്ടോ ഇത് മുഴുവൻ ഏട്ടമായി തന്നാണ് സ്വർണവും തുണിയും പന്തലും എല്ലാം ഏട്ടൻ റെഡിയാക്കിയതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിൽ അച്ഛന് തുണിയായി ഏതാവശ്യത്തിനും വിളിപ്പുറത്ത് ഏട്ടനുണ്ട് എൻ്റെ മോളെ ഇവൻ